discuss simple interest. Sadarna, Padishiri Mai, Badapata, Uru classana in the number of Edkanaita, Ponada. Simple interest, part one. Panisha Kanakarna Tureke, Mudal in the Parayan. The sum on which the interest is calculated is known as the principal. Number A the Tugekano, Palisha Kanakakunda, A Tugeki Parada Pedana Principal, Adava P. Mudel in the Varel. Arthai Mudel, that is P, Principal. Kalam means N, number of years. Kalam. Nirek means rate of interest. Ivayude, Gunana Falamana, Palisha, Adava Interest. I. Interest is the product of principal number of years and rate of interest. So, we will see this. Now, we will see Interest is the product of principal number of years and rate of interest. That is the interest. Interest. And that interest means Palisha. Now, we will do the Palisha. So, Palisha the interest. We represent it by the letter I. So, I is equal to. Number of the one to the Mudel Kalam Direk. If you have a good and a fire one, Palisha. Other either Eldan Mudel Principal P. Kalam Number of Years N. Rate of Interest R. If we have a good and a fire means P into N into R. We can write as PNR. I is equal to PNR. This is the most important formula we have to. A study when we are calculating simple interest. We formula I is equal to P and R. Interest is equal to of the product of principal number of years and rate of interest. Let us see the other formula. The other formulas are we can derive from this formula. Matula Ella formula. Matula Ella Sutra working on for I, interest is equal to P and R. Angani ana divi, namuku paraya P. P is equal to. What is P? P means principal. Principal. Principal means mudal. Mudal kana kaka ana chodi kudu dudu vijari kudu. P. P is equal to P. You can keep here. P ibadha thane nila dhuttu. Apo angani ana divi P into N N R N R. Le. You can take into the other side of the uh, equal sign. Namaka P Gana Rigil, P whatever is Samathi Duruba to P Nutuga, E N R Namaka Samathi Aprate Guru. You know, here the product into P into N R. Abola, Idine Samathi Aprate Guru and I want. Yes, division I want. Namaka interest in a E N R not to divide Chitana. I divided by yes, I divided by N R. Very good. So this is the formula for finding out principal P. P is equal to I by N R. Let us find out the N means number of years. Number of years. What is number of years? Number of years. Kalam, Yetra Kalite Kalam, Panisha Kanakatan, A Uru Kalam, Nana Randu Master Taker, Uru Worship Taker, Randu Worship Taker, Panisha Kanakaka, okay, Chodhitrim Dow. Abada Aru, number of years. Amini Anamber, Kalate Anamber, Yen in the Parana. Upon Yen in the Kanagalim, Yen now the name of Tino, PM Arneum, number something there, upper bar, they could do. Something that already I used the play. I have a little tea in the top. Adena number the day of EPM are under divide Jaga. So, this is the formula for finding out this number of years. Otherwise, N. N. N is equal to I by PR. In the 
നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ ബാക്കിയുള്ളത് എന്താ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വി ഡിനോട്ട് ബൈ ദ ലെറ്റർ ആർ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലിശ നിരക്ക് പലിശയുടെ നിരക്ക് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ആർ എന്നുള്ള ലെറ്റർ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ ആർ അവിടെ നിലനിർത്തുന്നു പി യും എന്നിനെയും നമ്മൾ ഈ സമത്തിന്റെ അപ്രഭാവത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അവിടെ ഓൾറെഡി ഐ ഉണ്ട് ഈ ഐനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം പി എൻ അല്ലെ നമ്മൾ റേറ്റ് ആകാണ് പി എൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അതായത് പ്രിൻസിപ്പലും നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പൊ ഇത്രയും ഫോർമുല നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യം നോക്കാം ഹരി തൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായ അശോകന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നാനൂറ് രൂപ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് കടം വാങ്ങി ഒരു വർഷത്തേക്ക് പത്ത് ശതമാനം പലിശ കണക്കാക്കിയാൽ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് അരി അശോകന് എത്ര രൂപ കൊടുക്കണം എണ്ണൂറ് രൂപ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ നാലായിരത്തി ഇരുപത് രൂപ എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ ഹരി ടുക്ക് എ ലോൺ ഓഫ് റൈസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫ്രം ഹിസ് ഫ്രണ്ട് അശോക് ഫോർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടു ഇയേഴ്സ് ഇഫ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആനുവൽ ഹൗ മച്ച് മണി വിൽ ഹി പേ ടു അശോക് ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് ഹരി വാങ്ങിയ പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് നാലായിരം രൂപയാണ് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ആയിട്ടാണ് കടം വാങ്ങിയത് പലിശ നിരക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പത്ത് ശതമാനമാണ് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഹരി അശോകന് എത്ര രൂപ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഹരി അശോകന് പണം തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് വർഷത്തെ പലിശയും ചേർത്തിട്ടുള്ള പണമാണ് തിരിച്ചു നൽകേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പൽ അഥവാ മുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് നാലായിരം രൂപയാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇയേഴ്സ് ആണ് കാണേണ്ടത് നമുക്ക് ഐ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അഥവാ പലിശ നമുക്ക് ആദ്യം കാണാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി എൻ ആർ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് മുതൽ നാലായിരം രൂപയാണ് അല്ലെ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലായിരം രൂപയാണ് പിന്നെ നമുക്കറിയാവുന്നത് എൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇയേഴ്സ് ആണ് ഇനി റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ടു ഇൻറ്റു റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇവിടെ കൂട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിക്കണം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് മീൻസ് ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ പെർസെൻറ്റേജ് കാണുന്നത് ഹൺഡ്രഡിലാണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതണം ഇനി നമ്മളിത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും ഇവിടെ രണ്ട് സീറോസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ രണ്ട് സീറോസ് ഇതിലെ ഡിനോമിനേറ്ററിലും ന്യൂമറേറ്ററിലും ഉള്ള സീറോസ് നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇത്രയും രൂപയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അഥവാ പലിശ ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി തിരികെ നൽകേണ്ട പണം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും തിരിച്ചു നൽകേണ്ട നൽകേണ്ട തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലായിരമാണ് കടം വാങ്ങിയത് അതിനോട് കൂടി ഈ എണ്ണൂറ് രൂപ കൂടി ചേർക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടും നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ എന്ന് അപ്പൊ മടക്കി കൊടുക്കേണ്ട തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് യെസ് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഇത്രയും പൈസയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് ഹോംവർക്കുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുക ഒരാൾ രണ്ട് വർഷത്തെ കാലാവധിക്ക് 
രണ്ടായിരത്തഞ്ഞൂറ് രൂപ ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് വായ്പ വാങ്ങി ബാങ്ക് പതിനാറ് ശതമാനം പലിശ കണക്കാക്കുന്നു എങ്കിൽ കാലാവധിക്ക് കടം വീട്ടാൻ എന്തു തുക വേണം ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എ മാൻ ബോറോഡ് റൈസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫ്രം എ ബാങ്ക് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഹി ഹാസ് ടു ഗിവ് ടു പേ ഓഫ് ഹിസ് ഡെറ്റ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ പീരിയഡ് ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഒരാൾ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം സാധാരണ പലിശ കണക്കാക്കുന്ന ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരം രൂപ കടം വാങ്ങുന്നു രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം അയാൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുമായി ബാങ്കിൽ ചെന്നാൽ അയാൾക്ക് എത്ര രൂപ തിരിച്ചു കിട്ടും എ മാൻ ബോറോഡ് റൈസ് ടു തൗസൻഡ് ഫ്രം എ ബാങ്ക് അറ്റ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹൗ മച്ച് മണി വിൽ ഹി ഗെറ്റ് ബാക്ക് ഇഫ് ഹി ഗോ ടു ബാങ്ക് വിത്ത് ആൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് റൈസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബാങ്കിലേക്ക് ഇദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുമായി തിരിച്ചു പോകുന്നു അപ്പോൾ അയാൾക്ക് എത്ര രൂപ തിരികെ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണക്കാക്കുക ഇൻട്രസ്റ്റും അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ അതായത് പലിശയും മുതലിൽ ചേർത്ത തുകയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ബാങ്കിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ബാങ്കിൽ തിരിച്ചടച്ചതിന് ശേഷം എത്ര രൂപയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മടക്കി കിട്ടുക എന്നത് കാരണം അയാൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അയാൾക്ക് ബാങ്കിൽ അടയ്ക്കേണ്ട പൈസയിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അയാൾക്ക് തിരികെ കിട്ടുന്ന പണം എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇവിടെ ഈ ചോദ്യത്തിന് നാല് ഉത്തരങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേതാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതുക അറുപത് രൂപ മുപ്പത് രൂപ ഇരുപത് രൂപ ഒന്നും കിട്ടുകയില്ല ശരിയായ ഉത്തരം ഇരുപത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഏതാനും ചോദ്യങ്ങളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ ബായ്